20 til 30 prósenta hækkun á leigu hjá Ölmu leigufélagi sem græti 12 miljarða í fyrra er óforsvaranlega mætti fjármálaráð þeirra. Forsvarsmenn félagsins segjast neðbeigði til að hækka verðið. Það er grimmilegt að vera blóð mjólkaður svo hægt sé að komast til læknis og í sjúkraþjálfun segir öryrki sem á síðast ári greiti 168.000 krónur í komugjöld. Ástæðan er samningsleysi sjúkrateikninga við sérfræðið lækna og sjúkraþjálfara. Leðilega tvítugur Írani varð í morgun sá fyrsti sem var tekin af lífi fyrir þáttöku sína í mótmælum undafarna tæpa þrjá mánuði. Fleiri aftökur eru framundan segir íransku kona búsett hér á landi. Eftir að hafa verið tæpa tíu mánuð í fangilsi í Rússlandi var bandariska körfubortastjarnan Brittney Greiner látin ljóðis í dag í skiptum fyrir alræmdan rússneskan vopnasala. Stórt vind milu vera á heiðinu ofan við stuðlagil myndi sjást víða af hálendi Austurlands. Áformin er umdeild en bóndi í dalnum segir að millur ættu ekki að sjást úr stuðlagil í sjálfu. Komið sæl, leigufélag sem skilaði rúmlega 12 miljarða hagnaði á síðast ári hefur bóðað alltaf 30 prósent af hækkunar leiguverði sínum. Fjármálar á þeirra segir hækkanirnar óforsvaranlegar. Alma er leigufélag sem á og rekur rúmlega þúsund íbúðir vísvegar um landið. Fréttablæði rætti á þriðudag við öryrkja sem legir íbúð félagsins á hverfiskutu í Reykjavík. Um mánaðamótin var honum tjáð að leiguverði myndi hækka um 75.000 krónur 1. februar eða úr 250.000 krónum í 325. Engar skýringar voru gefnar á hækkuninni sem er ekki svo fyrsta á árunu. Almennt hefur leiguverð hækka um rúmlega 8% á liðinu ári. Stjórn Ölmu er skipu bræðurunum Gunnari Þór stjórnarformanni og Eggerti Árna Gíslasonum og Erdnu Gíslatóttur. Félagið er í eigu langa sjávar EHF sem Gunnar Þór og Eggert eiga með sískinum sínum. Langi sjór á til dæmis fyrirtæki sem framleiðir matvöru undir merkjum matfugls, ali og freyju. Þá eru sískinin stærstu engafjárfestar í fastegnafélögunum reitum, eik og reyinn. Leigufélagið Alma hagnaðist um 12,4 miljarða króna á síðasta ári og móðurfélagið langi sjór um 13,7 miljarða. Samkvæmt hátekjulista stundarinnar voru sískinin með 80-87 miljónir króna í tekjur á mánuði í fyrra. Fjölmargir leigindur Ölmu hafa fengið bóðum hækkanir og sett sig í samband við samtök leigenda. Við í leigindasamtökun við skiljum ekki hvaða forsendur við liggja baki að hækka húsalegu 20-30% á meðan að verðmæti eigna félagsins hleypur á miljörðum. Leyndunir hafa engar skýringar fengið á bóðuðum hækkunum og fyrirspurnum er ekki svarað. Og það virðist eins og leigufélagi Alma sé svona eiginlega með því allra vesta sem að gerist á Íslensku leigumarkari að því það er mjög oft einmitt leyndu frá Ölmu sem hafa samband og segja okkur frá hækkunum og líka bara styrðum samskiptum við félagið. Fréttastofa hefur ekki ná sambandi við framkvæmdastjóra Ölmu þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir. Þá hafa stjórnarmenn ekki svarað skriflegum fyrirspurnum og beðinum um viðtal. Þingmaður Flokks Fólksins vakti máls á hækkuninni í óundrubúnum fyrirspurnum á alþingi í dag. Erfitt hefur reynst að samfara ríkisstjórnina um að vanda um vanda leigenda vegna hækkan á leigumarkaði þrátt fyrir að ég hafi ítrekað bent á staðfesta þeim um verulegar hækkanir á leigusamningum. Nú kemur sannleikur um loks upp á yfirborðið. Leigufélagið Alma sem hagnaðist um 12 miljarða á síðasta ári vill meira og er greinilega að senda svona jólaglæðning á fleiri viðskiptavinni sína. Að ég tel að það sé óforsvaranlegt að ganga jafn langt gagvart fólki eins og gert hefur verið í þessu tiltekna dæmi. Og viðbröð okkar við þessari stöðu hljóta ávallt að vera þau að huga að þeim sem er í veikastri stöðu Það hefur ríkistjórnin gert með margvíslegum úrræðum. Ég krefst þess að sett verði neyðarlög til að verja heimilinn fyrir þessum gengdalausu hækkunum og að það sé ekki þegar búið er ríkistjórninni til háborinna skammar. Og eins og áður sagði hafa fórsvarsmenn Ölmulegu félags ekki gefið kost á neinum viðtölum þar sem fréttastofi hefði gefist færi á að spyrja spurninga. Ingólfur Árni Gunnarsson framkvæðastjóri félagsins sendi hins vegar frá sér yfirlýsing á sjöunda tímanum í kvöld þar sem hann segir félagið ekki tjá sig og mál einstakra viðskiptavinna. Í ljósi efnaðars ástandsins sé félagið nöðbeikt til að hækka leiguverð á samningum sem séu að renna út en að samningurinn sem hafi verið fjallað um endurspegli ekki almennt hækkanir sem ráðist hafi verið í. 
Berlín. Reynt að verið að halda þeim í lágmarki. Hagnaður félagsins í fyrra sé að mestu til komin vegna mats, breytinga á eignum og hækkunar hlutabrifa í öðrum fastagnafélagum. Það er ekki gaman að vera 50 og 6 ára og þurfa að byrja um aðstað til að komast til læknis eða í sjúkrarhjálfun segir kona sem á síðast ári greiti hátt í 200.000 krónur í komikjöld engöngu. Ef að ég hefði ekki góða hjálp frá mínu nánustu að þá bara gæti ég ekki verið sjúklingur, þá væri ég bara eitthvað stannarstaður. Dagni er öryrki og þarf að leita til nokkur að sérfræðilagna ári hverju auk þess að fara tvisar til þrísvar í viku til sjúkrarhjálfara. Sjúkratringar Íslands og sérfræðilagn og sjúkratjálfara greinir á um eininga verð fyrir þjónustuna og engi samningur um það hefur verið gildi í fjögur ár. Á meðan hefur gjald sem ímist er kallað komugjald, aðstöðugjald eða eitthvað annað verið innheimt á læknastofum. Leipu þá á nokkur þúsund krónum og getur orðið dágóð uppæð þegar allt er tekið saman. Eftir samantekk mína fyrir síðast ár þá borga ég 168 þúsund krónur í komugjald eingöngu það fyrir utan lögbundum gjöldin sem við eigum að borga. Hún segir hins vegar ekki alla að vera svo lánsama. Þetta sé ekki það hlutskipti sem fólk kjósi sér. Það er náttúrulega ekkert gaman að vera 56 ára gömul kona og þurfa að byggja um aðstóð til að koma til að lækna sér í sjúkrafjálfum. En maður verður bara að gera það. Það er ekkert annað í bóði ríkistjórnanum að heldur að maður gangi um bættlandi. Hún hefur ekki um annað að velja, hún þurfi á læknismeðferð og stífri sjúkrarþjálfun að halda. Lífið sé áskorun og hún sé ekki neikvæð, en það sé ömurlegt að veikt fólk þurfi að berjast fyrir því að fá að standa í lappirnar. Það óskar engin eftir því að verða veikur. Ég valdi það ekki að verða sjúklingur. Og mér finnst það grimmilegt að maður sé blóðmjólkaður á hverju liggur við einustu krónu sem maður á til þess að geta mætti að læknis og sjúkraþjálfu og bara til þess að standa í læknir. Vopn fundust á yfir 50 stöðum í aðgerð þýsku lögreglunar gegn öfgahópnum Reichsbjörgar í fyrir nótt. 54 liggja undir grunum að hafa undirbúið valdarán í Þýskarlandi og hafa 25 þeirra verið handteknir. Yfirmaður leyniþjónustunar segir að vita sé um 21.000 mann sem til er á hópnum og 10% þeirra séu tilbúin að beita ofbeldi til að ná markmiðum sínum. Innarækisráðfara eins vilkja Þýskaland segir að búast megi við frekari handtökum og blaðamannafundur Ólof Scholz, kanslara Þýskalands með fylkistjórum sem var löngu ákveðin, hófst nú á sjöunda tímanum og vonust við til að geta greint nánar frá þeim fundi í fréttum okkar klukkan tíu í kvöld. Fyrsta aftakan tengd mótvöldunum í Íran undanfartna tvo mánuði fór fram í morgun. Írans kona sem býr hér á landi segir konur þar í raun vera innilokaðar. Afnám siðgeðislaugruglunar sér lýgi til að afvega leiða Vesturlönd. 23 ára maður var hengdur í morgun fyrir þáttöku sína í mótmælunum í Íran, sá fyrsti sem tekin er á lífi síðan yfirstandandi mótmæli hófust. Mótahamas, við, ég... محاربه از طریق کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و منجر به ناامنی در آن محیط ستیورتنولد ایتیسکالانده بریتلانده او ویدار هوا فردایمت افتگونه ام 500 هوا فتله دی موتمالونم شلوون ایرانسک کونا بوسه تیرالانده سیر کونری ایران در این سوی بوری دی کنات گت دیورس دی دون هاف رایت تو گت دیورس اند وانس دی Get the divorce, they don't have custody of their children. Litlar upplýsingar berast frá landinu þar sem lokað er að mestu fyrir internetið. Guardian greinir frá því í dag að lögreglan skjóti konur sem mótmæla vísvitandi í andlit, brjóst og kynfæri. Sóre bendir á að þetta sé alls ekki í fyrsta sinn sem skotið er á mótmælendur í Íran. This regime cannot change their way. People are demanding just end to this regime, so... They are fighting for their freedom, dignity and justice. Sóri gefur lítið fyrir fregnir um að síðgæðislaugreglan hafi verið lögð niður en kveikjan af nýjustu mótmælunum var ung kona sem lést í haldi hennar. This was absolutely lie. This was disinformation just to mislead the rest of the world. Sóri segir aðrar þjóðir verða að láta í sér heyra miðað við dóm í síðustu viku séu fleiri aftökur framöndan. 15 protesters uh, which three of them are under 17 years old uh, will be executed. Uh, it's horrible. It's like a horror movie. 
Sóttvarnalæknir mælist til að fólk yfir 60 og þeir sem eru með undirleikjandi sjúkdóma fari í bólusetningu gegn COVID á fjögur að mánaða fresti. Brynti að sirna sóttvarnum vel, ekki síst núna þegar margar veirusíkingar geysi. Sóttvarnalækni segir stöðuna í baráttunum við COVID þokkalega, innlögnum að landsbítala hafi fjölgað í nóvember og fari frá 5 til 8 á dag upp í 25. Núna er einn á gjörgjastu deil landsbítalans í öndunuvél og þrýr líka inni á akureyri en ekki á gjörgjastu. Í þessari viku hefur það farið niður í 15 sem er auðvitað gott. Það er erfiðar að meta fjölda tilfella. Þau hafa verið mjög upp og niður. Það er svona í heildina engin marktæk aukning í sjálfu sér. En þetta eru samt alltaf þessi sami eða svipaði fjölda að greinast á hverjum degi. Þannig það er alveg ljóst að það er þó nokkuð um smitið í samfélaginu. 190 manns hafa látist á COVID hér á landi á árinu. 30-40 manns hafa smitast dag hvern að undaförnum og hefur talan farið upp í 65. Mjög margir séu bólusettir en ákveðnir hópar þurfa að halda henni betur við en aðrir. Vörðin á bólusetningu dvín á einhverju mánuðum og þessin erum við að kvetja í þessa örfuna bólusetningu og sérstaklega á eftir hópa og þá sem eru 60 ára eldrið. Það er fólki sem veikist vest og við sjáum með að leggjast inn á sjúkrásinn. Um helmingu fólks á sjötugsaldri hefur fengið örfuna bólusetningu en yfir sjötugu er hlutfalli 65 prósent. Guðrún leggur áhersla á fólk sinni smitvörnum vel, ekki síst núna þegar margskonar veirusíkingar séu í umferð, auk þess að fara í örfuna bólusetningu. Það sem skiptir máli núna er að verja gegn þessum alvarlegu veikindum og skaðanum að því eða því að byl dauða og þannig að við leggjum áhersla á það að þessir hópar, það sem er í mesta áhættuð, fari í þessa örfun og já, þá bara á fjórumann eða frestin hana. Bandaríska körfubóltastjarna Breitni Grænir var í dag látin laus í fangaskiptum Rússa og Bandaríkjamanna. Í staðinn var rússneski vopnarsalinn Viktor Bú til leistur úr haldi. Grænir sem vann gutuverlun með bandaríska landsliðinu 2016 og 2020 var handtekin og flugvelli nálægt Moskvi í februar þegar tóttverðir fundu kannabisólíu í fórum hennar. Í byrjun ágúst var hún dæmd í nýju ár á fangelsi. Frá því hún var handtekin hafa staðið yfir samningaveðraður um að fá hann að lista úr haldi. Í dag dró til tíðinda. Í stað Grænir fengu Rússar Viktor Bát fyrirverandi fóringja í sovjetska hertum Sálúa. Bandaríkjamenn höfðu lengi reynt að ná Bát sem var stórtækur í vopnarsölu til þjóða sem teljast óvinnveittar bandaríkjunum. Bát sem gekk undir nafninu kaupmaður dauðans var hann tekin á hótelherbergi í Bangkok í Tælandi 2008 og framseldur til bandaríkjana tveimur árum síðar. Þar var hann dæmdur í 25 ára fangelsi og hafði setið inn í 12 ár. Fangaskiptin fóru fram í Abu Dhabi. She's safe, she's on a plane, she's on her way home. After months of being unjustly detained in Russia, held under intolerable circumstances. Brittany will soon be back in the arms of her loved ones and... Í apríl var bandaríkjamörin Trevo Ríð sem hann tekið var í Rússlandi 2019 leistur úr haldi í skiftum fyrir rússneska flugmanninn Konstantin Jarochenko sem dandur var fyrir reytulegasmegl. Vonið stóðu til að bandaríkjamörin Paul Vílan sem rússar fangelsu í lok desember 2018 og dæmdu í 16 ára fangelsi fyrir nósnir fyldni Brittni Grænir í fangaskiftunum í dag. Við hefum ekki forgotten um Paul Vílan who has been unjustly detained in Russia for years. This was not a choice of which American to bring home. We brought home Trevor Reed when we had a chance early this year. Sadly, for totally illegitimate reasons, Russia is treating Paul's case differently than Brittany's. And while we have not yet succeeded in securing Paul's release, we are not giving up. We will never give up. Áform eru upp um stórt vindorku verið í nágrænni stuðla gils sem er einn vinsalast í ferðamannastæði Rösturlands. Bóndi í þannum segir að vindmelur ættu ekki að sjást úr gílinu og varð lagt að greina þeir á leiðinni þangað. Fyrirtækið Sefir Æsland áformar allt að 500 megavatta vindorkugarð á fljótstalsheiði fyrir ofan Jökuldal með allt að 100 vindmelum en byrjað erði með minni garð og færri melur. Vindmelurnar yrðu á heiðinni á bak við heiðarbrún ofan við stöðlagil, en mögulega sjáanlegar á leið þeirra sem aka að gilinu. Vindmelurnar myndu sjást víða af á hálendi Austurlands, eins og fram kemur í áætlunum mat á umhverfisáhrifum. 
landeigandi á grund við stuðlegil, segir mörgum spurningum ósvarað, sjónmengun verði á stóru svæði í byggða á Jökuldal og á vinsælum ferðamannastöðum. Þá gagrindi framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunar áformin í færslu á Facebook að reisa vindorku vera á starfið Kárunhjúkavirkjun í nágrenni stuðlegils sem sé einstök náttúruperla. Starfsemin er því í landi klaustursels og þar fullirða menn að garðurinn spilli ekki fyrir þeim sem skoða gilið. Það er útilokað að menn sjái neitt á heiðinni þeir sem koma að skoða stuðlegil allavega hér klaustursmein. Það er möguleiki það sem vegurinn liggur hæðist í hlýðinni að norðanver í dalnum að þá sjái menn ofan á vindmillu sem er næst dalnum, hugsanlega 4-5 km frá brún. Þannig að það er allt í lagi að fólk sjái vindmillugar þegar það er á leiðinni í gilið? Ég held að sjáu bara ekki vindmelgar, það er bara svo einfalt mál að því. Við erum hann í djúpum dal og ég held að sko hvorki í fljóstal eða jökuldal þá sjáu með þessa vindmelu sem er upp á miðri heiði í 5-10 km fjarlaði frá veginu. Ófögur sjón blasti við vísindamennum náttúrufræðistofnunar sem fór að skoða súlubyggð og plastmengun í eldi úti fyrir reykjaniska á áttöfunum. Þessa myndi sína eldi og varptíma á sumrin að sést varla í eina fyrir súlum. Nú er varptíminn leiðin og í leiðangrunni sá og vísindamenn hvernig er í raun umhorfs í eigunni. Hundruð döðra súlina liggja innan um plast og netadræsur og ljóst að fuglin kemst mjög auðvellega. Á ætla má að þrýr þættir hafi þar áhrif, náttúrulegg afföll, fuglaflensa og plastmengunin. Einn vísundamannana sem heimsótti eina lýsir aðstæðum svona. Við sem að vera mikið en þetta er mjög sjokkerandi. Það má ég að segja að öll hreiðurinn séu... Það séu öll búin til meir og minna úr plasti. Þannig að þetta er... Þetta er rosalegt. Álægið á póstinn eftir netverslunar daganir slíkt að alltaf fimm daga byð getur verið eftir að fá stóra pakka í póstbox. Fólk getur þó valið aðra leiði til að fá pakkana, til dæmis að fara á póstúsið, en þeim fyrir fækkandi eftir áramót verður að þess eitt póstús vestan elliða á að í Reykjavík. Starfsfólk póstsins eru nánast eins og jólasveinar í myrkrinu með stóra sekki af vörum. Viðtakendur pakkana þurfum hins vegar að hafa aðeins meira fyrir þeim en að kíki út í gluggakistu. Einhverir sem hafa valið póstboxin undanfarið hafa þó lent í því að fá svona skilabóð. Póstboxin eru full og þryggja til fimm daga byð eftir afundingu. Nú er öll stór og góð búin þannig að... Þá byrjar að opnast automatist bara lifta, ég var bara eina sem til þeirra. Íslendingar tóku sannarlega vel við sig á þessum netverslunandögunum. Með svona stæðstu pakkana, þá hefur verið svona á nokkrum vinsælustu bóksanum, svo hérni spenginni til dæmis, hefur verið smá byggð að koma stæðstu bóksanum í. Þannig við fórum bara þá leið að senda bara skilabóð á þá sem áttu von á stóru pakka því við sjáum það. Þau fengu val um að fá pakkan heim, senda hann á pósthús eða einfallega að býða eftir að það verði pláss í póstboksi. Finnst ykkur þetta svona ásættanleg þjónusta á þessum tíma þegar fólk tristir á póstin? Sko, það hefur bara gengið það vel þvert yfir að flest er sandaus. Það er það er aðalega með svona stæðstu stendingarna á nokkrum pökk, nokkrum hérna póstboksum sem hefur verið nokkra daga byð. En þvert yfir hefur þetta allt gengið vel og það er ennþá nokkra dagar vissulega til jóla þannig að við erum bara mjög vel, vel, mjög vel sett. Póstboksin eru smám saman að taka við að pósthúsunum. Þau eru orðin tæplega 60 talsins um allt land. Eftir áramót er áformað að loka pósthúsinu á Hagatorgi í Vestibænum en þá verður pósthúsið í síðumúla það eina vestan ellið á í Reykjavík. Ég elska pósthúsinu. Mér finnst þau vera algjör snild. Það út komur hingað samt í dag. Já, hann endaði ekki í pósthúsinu út af grástæði. Ég beið um að setja beint í pósthúsinu en stundum gerist það ekki svo <laughs> ég þarf að fara að ná í hann. Er það að nota eitthvað þessi pósthús sem að hefur verið komið upp fyrir í staðinn fyrir mjög mörg pósthús? Ég bara veit ekki hvað það er. Já, ég fer sem sagt með pakka í póst fyrir fyrirtæki og þau fara eiginlega flest öll í pósthús. Það kjósa það eiginlega langflestir sko. 
Ný heimildar þáttaröðum Harry Bretafins og Megan Markle var frumsýnd í morgun. Þáttaröðarinnar hefur verið beðið með mikilli eftirvendingu en þar fer Harry meðal annars hörðum orðum um bresku konungsfjölskylduna. Henni hafi hvorki tekist að vernda Megan nýja Díjunu prinsessu móður Harrys fyrir ágangi fjölmiðla. Díjana lest í bílslis árið 1997. Hjónin ræða atbyrði sem urðið til þess að þau ákveða að segja sig frá skildum við konungsfjölskylduna árið 2020 og fleitja til bandarkjana. Sérfræðingur segir þáttaröðina að hafa lítil áhrif á konungsfjölskylduna en Karl Breta konungur vildi ekkert segja um hana í dag. I think quite rightly the royal family will just see this as just a, another bump in the Harry and Meghan road and um, they'll carry on doing what they're doing. They'll, um, yeah, to be frank, they'll just ignore the noise uh, and keep doing what they're doing. And this is, this is exactly that, it is just noise. Já, ég segir þetta, hvað er á döfinni í kastlasi kvöldsins? Við villum að ræða um fordóma og gagvart fólki með geðrænar áskoranir sem eru enn mjög útbreytir samkvæmt niðurstöðum nýra rannsóknar sem geðhjálp kynnt í dag. Þú svo að fordóma gegn þunglindi hafi minka frá 2006 vilja saxa hverjum tíu ekki að fólk með einkenni þunglindis hugsa um börn. Fordómar eru enn meiri gagvart fólki með geðklofa einkenni. Við ræðum við prófessor í félagsræði og formann geðhjálpar um niðurstöðurnar. Við erum líka í heimsókni í stærstu sjómóðstöðuna landsbyggðinni og loks svo að kíkja á bak við tjöldinni undirbúningnum á risa viðburði sem fram fyrir í hörpu á laugardaginn sem eru evrópsku kvikmyndavelunni. Takk fyrir þetta, segir þið Dögg og Karslaus kvöldsins. Við ætlum eins og það að gá til veðurs. Norðlæg átt, kaldi eða stinningskaldi, hvarsast suð austan til, ég á norður og austurlandi en annars léttski eða mestu. Víðast frostopilinu 0 til 8 stig en það er Sigurði Jónsson veðurfræðingur sem fyrir nánari veður að lokum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér um í kvöld. Heimsmeistaramót Karla í fótbolta heldur áfram á morgun þegar keppni hefst í áttalið á úrslitum. Eins og sakir standa eru Brasiliumenn taldir líklegastir til að verða heimsmeistarar. Háam í janúar gæti verið í hættu hjá handboltamanninum Hauki Þrastarsinni sem meitist í leik í meistardeld Evrópu í gerkvöldi. Og við kíkjum á mót helgarinnar á Evrópu mótaröð Karla í golfi þar sem Guðmundur Ágúst Kristjánsson átti fínan fyrsta hring í dag. Og þá þú var rifið upp að helstu aðtriði þessa fréttatíma. 20-30% hækkun á leigu hjá Ölmulegu félagi sem græti 12 miljarða í fyrra er óforsvaranlega matið fjármálar á þeirra. Forsvarsmenn félagsins segjast nöðbeigði til að hækka verðið. Það er grimmilegt að vera blóð mjólkaður svo hægt síða að komast til læknis og í sjúkraþjálfun, segir öryrki sem á síðasta ári greiti 168.000 krónur í komugjöld. Ástæðan er samlingsleysi sjúkrateikninga við sérfræði lækna og sjúkraþjálfara. Leilega tvítugur Írani varð í morgun sá fyrsti sem var tekin af lífi fyrir þáttöku sín í mótmælum undanfarðan tæpa þrjá mánuði. Fleiri aftökur eru framöndan segir Írans kona búsett hér á landi. Stórt vindmillu ver á heiðinni ofan við stuðla gilmyndi sjást víða af hálendi Austurlands. Áformin eru umdeild en bóndi í dalnum segir að millur ættu ekki að sjást úr stuðla gili sjálfu. Það var þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og kastljósi. Það er næst fréttir í útvarpi og sjóvarpi klikka tíu í kvöld og nýjistu fréttir má alltaf finna eina rúpund ris. En við ætlum að segja þetta gott að sinni og þakka ykkur samfélginu að það sem afir þessum degi verði sæl.